Hi, hello, welcome. Guys, medyo madami-dami itong gagawin dito mga par. Kaya panoorin nyo mabuti ang mga gagawin natin para hindi kayo magka-error. Pakinggan nyo din yung mga sinasabi ko kasi medyo komplikado talaga ngayon ito, pero alam ko, kayang-kaya nyo ito gawin. So, let's begin agad. Siyempre, una nating gagawin ay isecure ang OBB files and data. Sa Android, OBB, i-cut or copy natin sa SD cards natin yung OBB files ni Call of Duty. Itong mga folder na ito. Gawa kayo ng folder katulad nito para dito nyo muna ilagay yung OB files niya. Guys, dahil sa 32-bit lang ang pwede sa SD card, kailangan nating e-rename itong OBB file. Ganito lang gagawin dapat. Palitan nyo ng 1 yung nasa unahan. Tingnan nyo mabuti. Ganun din yung sa patch. Dapat parehas tayo ng name ng OBB files. Pati na rin yung version ng COD 1.6.22. Yung sa data naman. Dito naman, basta move lang natin sa SD cards. Yung folder kanina. Kapag okay na at nasa SD cards na lahat, kailangan nyo itong APK na ito at yung zip file. Yan. Dalawa yan par. Nasa description ang link nyan. Now, uninstall the Call of Duty Mobile. Guys, siguraduhin nyo muna na nailipat nyo na yung OBB at data nya sa SD card. Next, install nyo na itong 32-bit version. Next nating gagawin ay itong Tai Chi app at X internal SD. Extract nyo itong zip file. Yan! Install nyo muna yung Tai Chi app. Now, dito madaming sumasablay. Dapat kapag in-install nyo itong X-Internal. Sa Tai Chi nyo pindutin, wag sa Package Installer. Pag di nyo ito nagawa, hindi po gagana yan. Punta na tayo sa Tai Chi app. Kapag may lumabas dito na time incorrect eh, gawin mong naka-auto time zone yung phone mo sa settings. Yan! Let's go sa modules, at activate nyo yung X internal SD. Then back. Now, let's create app. Hanapin nyo lang yung COD Mobile. Guys, maaari talaga mag-crash yan hanggang isang beses depende sa phone habang nagke-create. Sa akin nag-crash siya isang beses lang tapos inulit ko lang yung create app. Click nyo lang yung confirm, then mag-uninstall siya ng kusa. 
Then click nyo na lang ulit ito para main store. Now, let's move yung OBB files niya sa tamang folders. Move na natin siya sa Android, OBB. OBB files muna tayo guys. Ito kasi yung mahalaga para gumana yung Call of Duty. Yan, okay na yan. Check nyo lang lagi kung may laman pa, kasi baka nag-ali na, hehe. For the last step mga par, ay yung settings ng X internal SD. Dito dapat yung name ng SD card mo. Yung akin kasi, SD card 1 so, okay na ito. Then enable apps. Lagyan nyo lang ng check yung COD Garena, at yung X internal SD app. Then okay ka na. Let's open Call of Duty Mobile. Yan! Pag nakita nyo na ito, it means na napaganya nyo na. Guys sure ako sa inyo na gumagana pa rin siya ngayong season. Nagkakaiba lang naman kasi tayo sa mga devices kaya yung iba hindi talaga nagana. So, kailangan nyo talaga i-consider yung device na gamit nyo. At isa pa pala mga par, depende rin sa SD card at phone yung loading time ng COD Mobile. Kasi kalimitan sa mga slow speed SD cards talaga matagal mag-loading. Pero in-game naman e eh same as original na ang performance. At isa pa pala par, hindi ka pa naka-subscribe sa channel. Hehe, <laughs> joke lang. Anyways, okay na ito par. So, check nyo na lang yung gameplay kung gusto nyo. Kung napabilis ang video, rewind nyo na lang para mabalikan nyo. That's it mga par, sana map aganyan nyo at alam ko kayang kaya nyo yan. Thanks again sa inyo and until next time. Kaboom!
Tango down! Tango down! Enemy contact! Target down! Standing by. Clearing online. Keep on them. We'll win this one. I'm hurt. Dog is in sight. Dog it down. Target down! Oh. Target down. 